வணக்கம் வைவர்ஸ் இந்த ஒரு வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இ பாஸ் எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே நிறுத்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து நிறைய உன்னோட சேனலில் நீ வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இ பாஸ் அப்லோட் பண்ணுறது இ பாஸ் வந்து எப்படி செக் பண்ண சொல்லிட்டு அப்போ அந்த வீடியோ வந்து எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்டிங்க அப்படின்னா அந்த வீடியோ அது உண்மைதான் ஏன் அப்படின்னா இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து இப்போ நியூ வெப்சைட் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஒரு வெப்சைட் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா முழுக்க முழுக்க வந்து இந்த ஒரு வெப்சைட்லேயே வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு இ பாஸ் வந்து ஸ்டேட்டஸை செக் பண்ணிக்க முடியும் அதே போல் இ பாஸ் வந்து இங்கே அப்ளை பண்ணிக்க முடியும் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சில வெப்சைட்ஸ் வந்து இருக்குது அதாவது நீங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு உள்ளே இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து வேறு ஒரு வெப்சைட்டுக்கு போகணும் வேறு வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் இல்லை தமிழ்நாட்டிலேருந்து நீங்கள் வேறு இடத்துக்கு போ தமிழ்நாடு ஒரு ஸ்டேட் டு ஸ்டேட் போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு ஒரு வெப்சைட் லிங்க் போகணும் அதே போல் ஒரு டிஸ்ட்ரிக் டு டிஸ்ட்ரிக் நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு வெப்சைட் லிங்க் போகணும் இது போல் நிறைய வந்து வேறு வேறு லிங்க் இருக்கிறதுனால நிறைய நபர்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ரொம்ப வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகிறோம்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து தமிழ்நாடு சைடுக்கு பார்த்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சைடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்க இந்த ஒரு வெப்சைட் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு எல்லா வசதிகளும் வந்து இந்த ஒரே வெப்சைட்டில் கிடைக்கணும் அப்படின்ற காரணத்தால் இந்த வெப்சைட் வந்து லான்ச் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு வெப்சைட்டில் வந்து எப்படி நம்ம இ பாஸோட ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு மட்டும் நம்ம வந்து ஒரு வெப்சைட்டோட லிங்க் கொடுத்தோம் அதாவது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் நம்ம அப்லோட் பண்ண வீடியோ பார்த்திங்க இபா ஸ்டேட்டஸில் எப்படி வந்து நம்ம இபா ஸ்டேட்டஸ் செக் பண்ணுறோம் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் வச்சு எப்படி செக் பண்ணுறது த்ரூ ஓடிபி வச்சு எப்படி செக் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் ஒரு வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நான்கு நாள் ஒரு ஒரு வாரம் ஆச்சு ஒரு வாரம் கழிச்சு மறுபடியும் வந்து அதே வெப்சைட்டில் நிறைய நிறைய நம்பர்கள் வந்து கிட்ட கொஷின் ரைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இது போல் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் வச்சு டைப் பண்ணும்போது வந்து எனக்கு தப்பாக வருது ப்ரோ அப்படின்னாங்க சரி ஓகே ப்ரோ நீங்கள் வந்து அங்கே வந்து ஓடிபி மூலமாக ஒரு செக் பண்ண ஓடிபி மூலமாக ஸ்டேட்டாக செக் பண்ண முடியும் அதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கன்னு சொன்னோடனே இல்லை ப்ரோ அந்த ஓடிபி அப்படின்ற ஆப்ஷனே வந்து அது கார்டில் ஓடினாங்க அதுக்கப்புறம் நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோடனே அந்த ஒரு வெப்சைட்லேருந்து அந்த ஓடிபி மெத்தடே வந்து கேன்சலேஷன் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா திரும்ப இப்போ நிறைய நபர்களுக்கு அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு ஸோ நிறைய நபர்கள் வந்து ஒரே டைமில் வந்து அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே போயிட்டு அவங்க வந்து இ பாஸ் அப்ளை பண்ணுறதாலும் சரி இ பாஸ் ஸ்டேட்டஸை செக் பண்ணுறதாலும் சரி அந்த அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்சைட்டோட சர்வர் வந்து டவுன் ஆகிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு நியூஸ் அப்படின்றது வெளியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ கரண்ட்டில் வந்து நீங்கள் இபா ஸ்டேட்டஸ் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஒரு வெப்சைட்டுக்கு வந்துருங்க ரொம்ப பெஸ்ட்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்இஜிஏ பாஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க டைப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே வந்து இங்கே டிஎன்இஜிஏ பாஸ் அப்படின்னு அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு அடுத்து நீங்கள் வந்து இதில் ஒரு வெப்சைட் மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் ஏதாவது இது ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் ஆனால் உங்களுக்கு என்ன நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருக்குன்னா இதை வந்து நீங்கள் லாகின் பண்ணுவோம் ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து இ பாஸ் அப்ளை பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா இ பாஸ் ஸ்டேட்டை செக் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பார்த்தீங்க ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து பல வெப்சைட்லேருந்து நீங்கள் விண்ணப்பிச்சிருக்கேன் அப்படி ஏற்கனவே வந்து நம்ம இது ஓல்டு வெப்சைட்டில் அப்ளை பண்ணவங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை நியூ வெப்சைட்டில் அப்ளை பண்ணவங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை இனிமேல் அப்ளை பண்ண போகிறவங்களாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே பாருங்கள் ஏன் அப்படின்னா இந்த ஒரு வெப்சைட் அப்படின்றது தான் வந்து நிலையானது ஸோ இந்த ஒரு வெப்சைட்டை நீங்கள் வந்து பயன்படுத்திக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து சொல்லலை தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து ஒரு மிகப்பெரிய அறிவிப்பு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா தொடர்ந்து விண்ணப்பிக்கலாம் அப்படின்னு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்க படித்து பார்த்துக்கோங்க இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இப்போ இப்போ ஆல்ரெடி வந்து பழைய வெப்சைட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை புது வெப்சைட்டாக இருக்கட்டும் எந்த வெப்சைட்டாக இருந்தாலும் அந்த வெப்சைட்டை நீங்கள் வந்து உங்களோட இ பாஸ்க்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதை விட்டுருங்க அந்த ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் நீங்கள் அந்த இ பாஸ் அப்ளை பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு மொபைல் நம்பர் வந்து உங்களுக்கு ஓடிபி அப்படின்னு ரிசீவ் ஆகிருக்கீங்களா அந்த மொபைல் நம்பர் இருக்குல்ல அந்த மொபைல் நம்பர் மறுபடியும் நீங்கள் என்டர் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து என்னோடய மொபைல் நம்பர் என்டர் பண்ணிவிட்டு என்டர் பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா
நம்பர் அந்த ஒரு நம்பர் இருக்குல்ல அந்த ஒரு ஃபோன் நம்பர் அந்த ஃபோன் நம்பரை வச்சு நீங்கள் வந்து ட்ராக் பண்ண முடியும் ஸோ முடிஞ்சவரையும் இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மற்றவங்களுக்கும் இந்த விஷயத்தை சொல்லிக் கொடுங்க ஓகேங்களா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் போடுங்க தேங்க்ஸ் 